தொழில்முனையா ஆர்வம் உள்ள அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த வீடியோல டெஸ்லா நிறுவனத்தை உருவாக்கின எலன் மஸ்க் அவர்கள் தொழில் சம்பந்தமா சொல்லி இருக்கிற அறிவுரைகளை தான் நம்ம பார்க்க போறோம் இவரை பல்துறை ஜாம்பவான்கள் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவாங்க ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா பல துறைகளில் இவர் தொழில ஸ்தாபிச்சிருக்காரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தொம்போதுல வெறும் இருபத்தி ரெண்டு மில்லியன் டாலராக இருந்த இவருடைய சொத்து மதிப்பு ரெண்டாயிரத்தி இருபதுல எழுபது பில்லியன் டாலர் அளவுக்கு வளர்ச்சி அடைஞ்சிருக்கு மோஸ்ட் இன்ஸ்பைரிங் மேன் இன் ஹிஸ்ட்ரி அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க ஹையஸ்ட் பெய்டு சிஇஓ இன் அமெரிக்கா அப்படின்னு சொல்றாங்க இவரோட கருத்துக்களை பார்க்கலாம் வாங்க இவரோட வாழ்க்கை வரலாறு ரொம்பவே சுவாரஸ்யமானது அதை வேறொரு வீடியோவில் தனியாக பார்க்கலாம் முதல் விஷயம் ரீடிங் சம்மந்தமாக என்ன சொல்கிறாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரீட் ஆஃபன் அண்ட் ரீட் டு லீட் இவர் உருவாக்கின தொழில் வரிசை பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல ஃபினான்ஸ் ஆட்டோமொபைல் அதுக்கப்புறம் சேட்டிலைட் ஸ்பேஸ் சம்மந்தமானது அதற்கடுத்து கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதற்கடுத்து டிரான்ஸ்போர்டேஷன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இந்த மாதிரி வந்துட்டு ஸோ இவர் ஒவ்வொரு துறையிலையும் வந்துட்டு தொழிலை தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு அந்த துறை சம்மந்தமாக ஆழமாக படிப்பார் அது மட்டும் இல்லாமல் துறை சார்ந்த நிபுணர்களையும் சந்திப்பார் ஸோ அந்த துறையில் வந்துட்டு மிகச்சிறந்த அறிவை பெற்றதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த தொழிலில் வந்துட்டு தொடங்குவார் ஸோ எப்போவுமே தொழில் தொடங்கிறதுக்கு முன்னாடி அது சம்மந்தமாக வந்துட்டு நிறைய படிங்க அப்படின்றது தான் இவரோட கருத்தா இருக்கு அடுத்த பாயிண்ட் லீடிங் டோன்ட் பி ஏ ட்ரெண்ட் ஃபாலோவர் பி ஏ ட்ரெண்ட் செட்டர் இவர் டெஸ்லா நிறுவனத்தை உருவாக்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமொபைல் துறை வந்துட்டு மிக வேகமாக வளர்ச்சி அடைஞ்சின்னு இருந்துச்சு ஸோ கார் உற்பத்தி பார்த்தீங்கன்னா அப்போ அபரிமிதமாக இருந்தது ஸோ இவர் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி டீசல் பெட்ரோல் அந்த வரிசையில் போகாமல் எலக்ட்ரிக் கார்களை அதாவது பேட்ரி மூலமாக ஓடக்கூடிய கார்களை வந்துட்டு உருவாக்க விருப்பப்பட்டு அது சம்மந்தமான ஆராய்ச்சிகளில் இறங்கி வெற்றியும் அடைஞ்சார் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே இவரை ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிச்சு இன்னும் சொல்ல போனா எண்ணெய் நிறுவனங்கள்லாம் கலக்கத்திலே இருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரியும் சொல்றாங்க நீங்க ஒரு ட்ரெண்ட உருவாக்குங்க அது பின்னாடி எல்லாரையும் வர வைங்க அப்படின்றது தான் இவரோட இரண்டாவது கருத்து மைண்ட் செட் டூ மோர் கிரியேட்டிங் தென் யூ டூ கம்ப்ளைனிங் பேபால் நிறுவனத்தில் இருக்கும்போது அனிமுன்ஸ் அனிமுனுக்காக வெளியில் போயிருந்த போது இவரை சிஇஓ பதவியிலிருந்து தூக்கிட்டாங்க இவர் திரும்பவும் வந்தபோது இவர்கிட்ட இருந்த மொத்த பணத்தையும் அதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணி சிஇஓ ஆகிற அளவுக்கு தகுதியை உருவாக்குனதுக்கு அப்புறமும் அந்த நிறுவனத்தில் வந்துட்டு சிஇஓ ஆகாமல் வேற ஒரு நிறுவனத்தை உருவாக்க கிளம்பி போயிட்டாரு ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதாவது குறை குற்றம் சொல்லியிருக்கிற அந்த கூட்டத்தில் வந்துட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணி இருக்கிறத விட கிரியேட்டிவாக ஏதாவது ஒன்று உருவாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த நிறுவனத்தை விட்டு வெளியேறிட்டாரு ஸோ எப்பவுமே வந்துட்டு கிரியேட்டிவாக இருங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாதீங்க அப்படின்றது வெற்றியும் கிடைக்கலாம் தோல்வியும் கிடைக்கலாம் தோல்வி கிடைக்கும் போது ஏதாவது ஒரு நல்ல விஷயம் இருக்கும் அந்த நல்ல விஷயத்தை எடுத்துக்கோங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாரு When you can, before life get in the way. அதாவது உங்களால் ரிஸ்க் எடுக்க முடியும் போதே எடுத்துருங்க அப்படி இல்லைன்னா வாழ்க்கை வந்துட்டு உங்களை அதோட போக்கில் கொண்டு போக ஆரம்பிச்சிடும் அதாவது என்ன சொல்ல வர அனுப்புறனா நீங்கள் போயிட்டு ஒரு செலரைஸ்டு பர்சனாக எங்கேயாவது மாட்டினீங்கன்னா அது கூடவே வாழ்க்கையை முடிச்சுக்க வேண்டியது தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரப்ரேஷன் பிளான் ஃபார் சக்ஸஸ் பட் பி ப்ரப்பர் டு ஃபெயில் வெற்றி அடையிறதுக்காக வரைபடங்களை உருவாகுங்க திட்டங்களை தீட்டுங்க தோல்வியை ஏற்றுக்கூடிய மனநிலையில் இருங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இவரோட டெஸ்லா நிறுவனமும் சரி ஸ்பேஸ் எக்ஸ் நிறுவனமும் சரி கிட்டத்தட்ட பேங்க் கிரப்ட் அப்படின்ற நிலைக்கு போய் அதாவது கடன் கட்ட முடியாத நிலைக்கு போய் ஈசி கட்டத்தில் மீண்டு வந்து அந்த நிறுவனத்தெல்லாம் வெற்றிகரமாக கொண்டு போனார் ஸோ எப்பவுமே வந்துட்டு வெற்றின்ற மிதப்பிலேயே இருக்காதீங்க தோல்வியை ஏற்றுக்கக்கூடிய மனநிலையிலையும் இருங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாரு ஸோ அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் வாழ்க்கையில் முன்னேற துடிக்கிற உங்களுடைய நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மீண்டும் வேறொரு வீடியோவில் நாளை சந்திக்கலாம்